Hello. Hi. Hello, teacher. Hello. Good evening. How are you? Good tal, teacher. Oh, great. Thank you. What about you? How are you today? Oh, bien. Gracias a Dios. Okay. Qué bueno. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en este momento, bueno, no sé. <laughs> Vamos a ver. Bueno, es un gusto saludarles por acá, por este medio. Espero que se encuentren muy bien y que la hayan pasado súper bien en su trabajo, en sus actividades eh, laborales y cotidianas y de todo. Así que, eh, ¿cómo está esa motivación? Por ahí, eh, ¿cómo se encuentra esa motivación? Cuéntenme un poquito. ¿Vamos bien? <ríe> ¿Cómo están por ahí? Cuéntenme. Más o menos aprendiendo, teacher. De eso se trata, ¿no? Con ganas, sí, con ganas, pero ahí vamos. Ya, yeah. no, si es que es un, es un trabajo súper importante. Y de eso se trata, que vayamos aprendiendo, adquiriendo nuevo conocimiento, nueva información. Y pues que vayamos dando lo mejor de nosotros. Eso, pues, sin duda, es lo que vale. Así que, pues, para que podamos... Estar al 100% con nuestras actividades, ¿verdad? Así que, eh, bien, iniciamos. Ya tenemos, pues, el tiempo para poder trabajar y culminar lo que son las actividades de este día. Como sabemos, hoy tenemos lo que es eh, el cierre de, de, de la segunda semana y hoy completamos lo que es la, la actividad la tarea número 10, y al mismo tiempo también completamos el midterm, que es un pequeño ex quiz, un quiz, un examencito, donde ahí este, realizamos algunos ejercicios de los temas que hemos visto uh, a lo largo de, este, de estas semanas. Entonces, está súper fácil, la verdad es que cuando ustedes lo hagan van a hacerlo súper rápido, porque prácticamente es un repaso como de las, eh, de las tareas que ustedes van haciendo, entonces está bastante fácil. I think it's going to be a piece of cake, right? Así que eso es lo, lo importante. Pero como sé que ustedes están listos, pues no hay problema, ¿verdad? Yes. O no, no o no sé, no sé. O no, ustedes me dicen. Good night, teacher. Hello, welcome. Thank you. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno, eso es importante. Así es. Ok, eso, eso es muy importante, que estemos motivados y pues ready to our class. Ah, uh, ok. Um, ok, vamos a ver quiénes más están por ahí, que nos diga hola. <ríe> a ver. A ver, bueno. Ok. Bueno, vamos a iniciar y para eso vamos a hablar un poquito acerca de lo que we are going to talk about some things that we studied yesterday in the class. So for this, I would like to know, and what do you remember we did? ¿Qué se acuerdan que hicimos? Cuéntenme un poquito de qué se trataba eh, lo que hicimos en la clase eh, del día de ayer. Voy a escucharles y vamos a ver si... Bueno, a ver, ¿qué hicimos? ¿Quién, quién me cuenta por ahí? Yes. Okay, hello. Nadie, nadie que nos comente qué hicimos el día de ayer. Oh, 
Ok, bueno, entonces nadie se animó. Eh, por, a, por acá... Bueno, vamos a ver quién es. Ok, adelante. Yes, go ahead. Um, pues en la conferencia anterior vimos, si mal no recuerdo, eh, um, las posiciones. Vimos todavía parte de la conferencia 8, posiciones de trabajo y diferentes actividades. Eh, practicamos una actividad donde pusimos en práctica el, el dos, el do. Eh, también este, practicamos este, preguntándonos nuestro nombre, a qué nos dedicábamos, cuáles son nuestras, nuestros beneficios en nuestro trabajo. Um, también practicamos las rutinas diarias. Um, luego formulamos eh, on, algunas preguntas utilizando el TAS, que más que todo en lo que nos estamos enfocando ya hoy en esta otra conferencia. Y creamos este nos creamos preguntas usando yes, she, does, I quiero ver eso y pues por finalizar este tomamos nota de algunas rutinas de los demás compañeros de igual forma pusimos en práctica verbalmente nuestras compartimos y nuestras ideales de rutinas diarias. Okay, thank you so much, Yuli. I really appreciate it. Um, that was a very interesting and clear um, summary about what we did in the last class. It's actually very valuable. And uh, we understood about the advance that we have already gotten from the process in our class Yes, as we said, we were talking about different things, and I'm just going to reinforce what Judy said in English, or say that in English, and also we practice. Yeah, we answered three questions, like, what is your name? Um, what do you do there? Uh, what do you do? Um, and also, what benefits, you know, people have in the company? What benefits you have? Like, I, I have, like, extra bonuses. I have a very accessible schedule. I have a medical uh, insurance. My my routine is good. I have free meal. Um, I can go. I can go back on time to my job from home. So we have benefits that we had about the job. So we were discussing about that in the last class. Well, at the same time, you said before that we were talking about five classmates. Um, we described about our daily routines at work. And also some things that maybe are important to discuss, right? Eh, hablamos también acerca de, aparte de la información de las actividades rutinarias, nos salimos un poquito, hablamos acerca de, or some, you know, hobbies or things we do, like go to the movies, go out to walk, go to the park, go to the mall, visit relatives, exercise, go to the gym, different additional activities that we can include in our daily routines, in our jobs. Um, also, we answered some questions about doing that, as Yuri said, and we started the use of how to use yes, no questions in the simple present. Specifically, we're talking about das, das he, das she, yes, he does, no, um, no, he doesn't, yes, she does, no, she doesn't. Okay, also we were working uh, about some exercises related to this topic. Look at this. Check this. So, and also you had the opportunity to create um, a possible answer for each question, like, does he fix the air conditioning? Yes, he does, or no, he doesn't. 
Does she send many emails to the customers? Yes, she does or no, she doesn't. Does she clean the second floor? Yes, she does or no, she doesn't. Does Eric keep track of sales? Yes, he does or no, he doesn't. Trabajamos en esta actividad and also we work in discussing some activities we do in our you know, daily routines. That's what we did, right? Eso fue lo que hicimos en la clase anterior, right? And that is actually important and to focus about that, right? And we just practice and work at the English skills. Okay, well, let's continue, guys, um, a little bit. Well, um, I see here, uh, well, we have uh, some students that are joining us right now to the class. That's really good. Recuerden de que es de requisito que tengan encendida las cámaras. Y ustedes lo saben. Eh, por ahí tenemos un Galaxy J4. No sé cuál es el nombre. Um, solo se ve como el techo. No sé quién es por ahí. Uh, se encuentra por acá. Está, eh, tiene el nombre de un, del, del celular. Entonces necesitamos que tenga su nombre. ¿Quién está por ahí? Hello. ¿Saben quién es? Hola. No será la persona nueva que se incorporó, teacher. Eh, ¿Alguien se ha incorporado en esta clase? Que nos dijo. Algo hasta comunicó. Ajá, ah, pero no sabemos quién es. Hola. ¿Alguien se ha incorporado este día? Necesitamos que cambie su nombre porque aparece Galaxy J4. Revise ahí eh, la persona que tiene. Ahí, por favor. Hola, hola. No, no sabemos ahí. Hola. Hola, hola. hola. Es un... Soy nuevo ahorita en este grupo. Ah, eh, lo, lo incorporaron a este grupo. Correcto. Ah, eh, ¿cuál es su nombre? Eh, Nelson. Ya voy a arreglar las configuraciones. Excelente. Ahorita excelente. igual vengo llegando de trabajar. Ah, muy bien, Nelson. Entonces, sí, porque Insafor nos pide que, que le aparezca su nombre eh, completo ahí. De acuerdo, ya este, arreglo eso. Excelente, bienvenido. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias. Ok, great. All right. Um, well, guys, we'll continue with the next topic today. Solo recordarles para los que se van incorporando que este día eh, terminamos lo que es la décima conferencia. It's number 10. Actually, we're, we have, we're get two weeks, imagine. It was like very fast, a very fast two weeks. So ya tenemos eh, prácticamente dos semanas. Hoy eh, tenemos eh, lo que es la realización de los ejercicios de la tarea número 10 para los que pues estamos acá la tarea número 10 y también tenemos que completar el mid turn qué es eso del mid turn como sabemos el mid turn es una evaluación que se hace a las dos semanas y que cubre algunos contenidos de los que hemos visto anteriormente realmente para ustedes es muy fácil eh, está muy fácil eh, lo que es eh, la realización de estos ejercicios entonces sí les voy a pedir que igual al final de la clase puedan realizar tanto la tarea número 10 como, eh, sorry, eh, la tarea número 10, como también la realización del midterm, ¿verdad? Que, que hoy justamente nos, nos escribieron de que necesitamos eh, subir las notas porque el día de mañana temprano van a revisarlas. Entonces, por eso yo les digo, eh, chicos, al terminar la clase, completen el ejercicio porque yo a las 11 estaré subiendo lo que son las notas que ustedes tengan. Y pues, eh, pues he tenido bastantes cosas positivas porque he visto buenas, buenas calificaciones. Hay estudiantes que tienen 100% de actividades. Cuando les aparezca el 100% significa de que, que van muy bien con las actividades. ¿verdad? O sea, van súper bien. Entonces, eso es una buena señal. Es una buena señal de que están haciendo muy bien los trabajos, que han comprendido los contenidos que hemos visto y que son bastante factibles para ustedes los ejercicios. Así que ya, ya vamos avanzando bastante. Desde que iniciamos, we are like working so hard, so we expect to have like better results. Bien, así que pues continuamos, uh, we continue. I will introduce the topic for this class. It's the unit number, well, in this case, video conference number 10, simple present, practice daily routines. This is what we had to do. 
we go with the first one. The general goal is to brainstorm about job positions at your workplace and say for activities you do there. I will be able to ask partner questions about someone else's daily routines and say what they do and don't. Y miren, justamente es lo que hemos logrado. O sea, hemos podido lograr este es objetivo eh, de la clase. This is the, the, the goal about a class. Ahora podemos decir que ya somos capaces de poder hacer preguntas a nuestros compañeros acerca de su rutina diaria. Decir qué ellos hacen y qué no hacen. Hemos logrado estas metas. We have gotten possible that way. Right? Y tenemos la primera actividad. Para eso, um, before, because we are going to take some time working on this, I need to pass the attendance list. So you say your name. Or oh, you say present. Right? You listen to your name and you say present. So we work in this. Okay, one second. One second. <clears throat> Okay, uh, Carmen, you said Rivas? Carmen, you said Rivas? Present, teacher. Thank you. Uh, Denia Guadalupe? Present, teacher. Thank you. Dina Esther Mayen? Present, teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda? Present, teacher. Thanks. Gustavo Alonso Zamora? Present, teacher. Thank you so much. Eh, Joana Bernadette de Paz. Uh, Karina Araceli Gomez. Uh, Maria Fermelinda Martinez. Present teacher. Thank you. Uh, Maria Julia Garcia. Maria Julia Garcia. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you, Mario. Eh, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Eh, Raúl Otoniel Beltrán. Present teacher. Thank you. Um, Victoria. Stephanie Sorto. Present. Thanks. Eh, Jancy Catalina Chacón. Jancy. Judy. Present teacher. Okay. All right. Thank you so much. Thank you so much. Let me see here. Okay, uh, Nelson, perdón, ¿cuál es su, su nombre completo, Nelson? Nelson Amita Hernández Galicia. Ah, ok, ok, Nelson. Muy bien, aquí tenemos Nelson. Ajá, es eh, Nelson Amil Hernández Galicia. Ok. Correcto. One second. Copy. Let me help you with this. Uh, hmm. Renames. We're going to write your name here. Okay. I see. Hoy sí le va a aparecer su nombre ahí, okay? Check. Okay, ahí está. Your name is right there. Okay, guys. Let's work at the following exercise together. So, look at the images of people working in different places. Example, warehouse, office, school, building. The students will say what they see in the picture and what kind of job you can find. What we had to do is I will share some pictures. Voy a mostrarles algunas imágenes de algunos lugares, algunos lugares de trabajo. Some places are related to jobs. Usted va a identificar qué lugar es ese, what place is this. Puede ser un school, puede ser un office, puede ser un warehouse, puede ser un, I don't know, like a, a store. Va a identificar qué lugar es y what kind of jobs we can find there. Qué clase de trabajo podemos encontrar ahí. Así que iniciamos. Are you ready? Are you ready? Yes, are you sleepy? Are you sleepy? Yes. Are you sleepy? No, right? Okay. 
Let's go. Come with on, this. Mr. Yeah, sure. Already. Attitude. Attitude. And don't forget to turn on your cameras. No se les olvide. Cámaras encendidas, por favor. Esa es la indicación. Okay, let's start. Okay, look at the first picture. Um, what kind of place do you think it is? Look at this. What kind of place is this? This is Price Mart, teacher. Oh my God. <laughs> okay, but um, what what kind of place is this? ¿Qué clase de lugar es este? ¿Cómo se le llamaría? Uh, Ferretería. No. Yeah. Market. Um, hmm. Puede ser un seller. Creen que podría ser como una bodega o. Yes. Entonces es un warehouse. Okay, could be a warehouse. Warehouse. It's a warehouse, right? Uh, that is a warehouse. O puede ser un sale too. Could be a sale. Could be. Aquí, bueno, aquí lo estoy agregando en el chat. I'm, I'm writing here this. Could be a store too, but not necessarily could be a store, but could be a seller. Let me chat here. Okay, we got a seller here. So look at this. Warehouse, a seller. So we got this. What kind of jobs we can find right here in this picture? A ver, ¿qué clase de trabajo podemos encontrar ahí? A ver, cuéntenme. In English. Cashier. And a, a cashier? Mm. Well, no, 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 no. Supervisor. Could be a supervisor. Uh huh. Could be a supervisor yeah. in these jobs. Yeah. And my, 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 creo que se decía, man, maintains, maintains stuff. Maintenance stuff. Okay. Maintenance stuff. Yeah. Muy bien. Mantenimiento. Tiene que ser un maintenance stuff right there. Good, good. ¿Qué más? Pero no me aparecía eso por estar buscando. Hola, hola. ¿Qué pasó por ahí? Ok. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros trabajos podemos encontrar? A ver, cuéntenme. Operator. Yes, operators. Yes. It's really important. Yeah, operators is really important. Exactly, exactly. Muy bien. ¿Creen que pueda, puede, pueden haber engineers ahí? What kind of engineers? Yes. Supervisors. Yeah. Could, could be supervisors, managers, engineers, the owner of the company, el dueño, you know? ¿Cómo, no. ¿cómo se dice coordinador operativo? Operative coordinator. Operative coordinator. Operative coordinator también. Okay, good. Okay, that's great. Okay, let's go with the next one. We have the second one. Look at the second picture and tell me, what do you see there? What place is this? According to the picture. Office. Ah, it's an office. Yes, it's an office. It's a it's a beautiful office, right? Yeah. Do you like the office? I like. Okay. Do you have an office like that? Tienen ustedes o están o are you in an office like that o están en una oficina como esa? No. 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 no it's, okay. Gustavo, are you in an office like this? Are you in an office like this? Yes. Oh, está en una oficina como esa. Eh, similar. Ah, oh, vaya, ya ven. Sí hay, sí hay aquí. Ok, nice, Gustavo. Pero no es usted el que está ahí adelante, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no es él el que está ahí en la foto. No, no, no. Ok, cool. Ok, next. Um, ok, look at this one. That is good. A good place. All right, let's continue with the next. What kind of jobs we can find in this place? ¿Qué trabajo podemos encontrar en este lugar? Cuéntenme. What kind of jobs? Secretaries. 
Ah, ok. Accountant. Accountant, ok. Manager. A manager, ok, could be a manager, an accountant, manager. ¿Qué más? What else? Sailor. Sailor. Eh, sellers. Sellers. Uh, assistant. Assistant, ok. Ok, good job. So it's a good, good job. So we have a, a variety of different jobs. Los que limpian ahí, ¿cómo se llaman? Janitor. Janitors, of course, yeah. Okay, we have janitors, definitely great. Yeah, janitors is important. The bosses, los jefes, the coordinators, so we get different kind of jobs, okay? Look at the next picture. What, what do you think this one? What place is this? ¿Qué lugar es este? What place is this? The street. Yes, it's the street. Okay, this is like a little challenging, but do you think, do you see some kind of jobs in this place? Do you see some kind of jobs? Yes. Um, ¿qué, ¿Qué clase de trabajo podemos encontrar acá? Police offers. Ah, yes, police officers. Good. Excellent police officers. That is a good choice. What else? Taxi drivers. Oh, taxi drivers. Excellent. No había pensado en eso yo. Muy bien, muy bien. Good, good. Janitors. Okay. The, the, the janitors that are hired from the, the city hall. Los que son contratados por la alcaldía, creo, ¿verdad? Tienen la alcaldía, tienen sus janitors o, you know, clean, they clean the department in the, in the city hall. O sea, el departamento de limpieza de la alcaldía. So they, they are in charge of this kind of jobs. Okay, so we got these jobs. There are some jobs. Okay, next picture. Look at this one. The, I think this, this picture brings you memories. Yo creo que a muchos de ustedes esta foto les trae recuerdos. ¿O no? Colette. Me equivoco. Colette. Ok. Eh, ¿Qué podría hacer aquí? Teachers. School, ah, school. It's in school. It's in school. All right. Podría ser un college, como los que están aquí también. University. Could be a university too. Yes, could be university, college, school. A public or private school. What kind of jobs we can find here? ¿Qué clase de trabajo podemos encontrar? Teachers. Okay, teachers. Secretary. Uh -huh. Aha. Accountant. Accounting. Accountant. Accountant. Accountants. Yeah. Ok, ¿qué más? ¿Qué otros trabajos? Pensemos, pensemos, chicos. Think about it. Cleaners, no sé cómo se dice, encargados de limpieza. Ordinary. Eh, janitors. Cars. ¿Cómo se dice director? Dice. Eh, se dice principal, puede ser principal. Vamos a escribir acá. Es uh, uh, principal. Es un director, right? O oh, director, puede ser un director o principal. Eh, tenemos uh -huh. eh, janitors, look at the chat, veamos el chat. Eh, uh, janitors. Ahí les escribí cómo, cómo, se, cómo se dice en este caso para decir conserjes o personas de limpieza es un janitor o maintenance. You know, this kind of job, right? A ver, ahí faltan más trabajo aquí. Nurse. The nurse, yeah, there are some nurses. The, yeah, nurse. Uh, sometimes a doctor at school too. Hay doctores también. Uh, hay instituciones que tienen doctores. Reiner. What? Reiner. Reiner's? 
What job is that? Entrenadores. Ah, trainers. Yes, trainers. Yeah, it could be trainers too. That could be teachers, you know, trainers. Also, las personas que venden cosas, productos de comida. Also, we have to include them, you know, the sellers in the cafeteria. Yeah. Okay, we have assistants. Good. Muy bien. Tenemos Profesor también... de física. Okay. También. Okay, physical física. education. Y el subdirector, ¿cómo se dice? Subdirector. Eh, principal. Ok, puede ser un vice, eh, vice principal. Muy bien. Lo vamos a escribir acá. Vice principal, que es para decir vice subdirector, vice principal. That is a, a good job too. So they have the control. Tenemos coordinators, que son los mismos maestros, pero tienen funciones de coordinator, eh, los coordinadores, los asesores, que serían como los, los consultors, los consejeros, los advisors. Muy bien. Vamos con la siguiente. Look at this picture. What do you see here? What place is this? ¿Qué lugar es este? Cuéntenme. I report. I report. I report. Ireland. Eh, yeah, okay. It's an airport. 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 Okay. Well, we can find a lot of jobs right here in this picture. Okay, we can, we're talking about airports. What kind of jobs we can find here? What kind of jobs we can find here? ¿Qué clase de trabajos podemos encontrar acá? Pilot. Okay. What else? A pilot. A flight attendant. Security. Okay, tenemos a uh, maintenance. Oh, maintenance, maintenance team, right? El equipo de mantenimiento de flight attendant, que es una hermosa. Y si fuera plural, sería hermosos. Flight attendants. Eh, ¿Qué otro trabajo tenemos? Los pilots, co-pilots, que son los copilotos. Security. Pilots, security guards. Recuerdan, ¿verdad? Los security guards. Oh, yes. The, the, the mechanics. Aero, aeronautic mechanics. Yeah, aeronautic mechanics. Okay, we have some mechanics, also flight attendants, co-pilots. ¿Qué otros trabajos? ¿Qué otros trabajos? There are some people that are called traffic coordinators, the traffic coordinators, que son los, uh, los que se encargan del tráfico aéreo, por ejemplo, they check, for example, what airplanes are going, that are coming, So they give some specific information about the distance between different airplanes. Entonces, es importante también ese tipo de trabajos. ¿Algún otro trabajo que se nos haya quedado? The police. police. Eh, the, the security police officers. Okay, police officers could be a good job. So, definitely. Um, Does anybody work in an airport? ¿Alguien trabaja en un aeropuerto? No, right? Migration teacher. Hello? The migration teacher in an aeropuerto. Okay, cool. Yes, yes, that's right. También incluyen, también, también. Muy bien. Let's go with the next picture. Estamos, ready? Yes. Okay, look at this one. Supermarket. Supermarket. Hasta, hasta me imagino los churritos ahí. Pasar ahí. Muy bien. <ríe> si no han comido, esto les va a afectar. <ríe> All right, look at this. What place is this? 
what what place is this? ¿Qué lugar es este? Supermarket. Ah, supermarket. ¿Con qué otro nombre podemos encontrar este lugar? Market. A market, ajá. Ok. También hay otro nombre que le llaman, por ejemplo, cuando son, cuando son eh, tiendas. Eh, le llaman convenience store. Convenience store. I will write. Tienda de conveniencia. Ajá. Así le llaman convenience store. Vamos a anotar acá. Ok, look at this. Convenience store. Le llaman también porque son como eh, tiendas, así como super, super mercados, pero son un poco más pequeños que los que nosotros conocemos, right? Convenience store. So that's the name. Okay, what kind of jobs we can find in this place? ¿Qué clase de trabajos encontramos aquí? Cashers. Uh -huh. Sales person. Okay. Good. Cashier. All right, we got some cashiers. Good. Managers. A manager. Security. Ah, security guards, private security, security guards. Manager. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se dice en las chicas que son como promotoras? Pueden ser pr promoters, promoters o boosters, que son como impulsadores, creo yo, ¿verdad? Display. Y hay que ser Display. Lo que pasa sí. es que aquí, aquí se ocupa bastante esa palabra. Displayer. ¿Verdad? Creo que así le dicen. Ajá, así que es, es. Ajá, es el nombre que le dan a las personas que atienden eh, ciertos productos. Como sí. promote. Promocionan. Que son como promoters. Son asistentes de promociones. Ajá. They promote. Eh, well, some products. Pro, promueven este lo que son los productos boosters okay so we got some words what else we can find in this place the providers y los proveedores porque todos esos productos tienen que llegar a través de providers que son proveedores lo vamos a escribir acá también para que lo, lo sepan Imagínense que lo manden a un lugar y pues y le toque todos estos nombres en inglés y usted, ah, me acuerdo que dijeron providers. Okay. So you got providers, que son los proveedores, eh, people who bring products to the store in order to be sold. That is the purpose. The quality control, hay, cali hay control de calidad en, en estos trabajos. ¿Qué dicen ustedes? Yes. The quality control, so people are in charge of Monitoring the products and also the expiration date. Cuando ya los productos están vencidos, ¿verdad? Auditoría de calidad, ¿cómo se dice? Auditory, quality, auditory, expiration date. Eh, la fecha de, de caducidad, en inglés se dice expiration date. Expiration date. Por eso es que los productos dicen expire, o sea, que quiere decir vencen. Aquí nosotros decimos en español vencen tal fecha. En inglés es expire. Así que ustedes cuando compren algo, vean la fecha de, de caducidad, ¿verdad? No vaya a ser. Ok, look at this. So, there, there's a specific people to check the products. They monitor the products and everything, right? So, this is a good, good place, you know, to work. It's very complicated, but it's good, right? Okay, vamos con la siguiente actividad. Before that we go on to the next part, I, I would like to ask if you have equations. También recordarles que tienen que tener las cámaras encendidas, ¿verdad? Es una de las indicaciones que da INSAFOR. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta, 
cámaras encendidas, indicación de Insafor y lo sabemos. Muy bien, gracias. Ok, um, do you have any question before we go on to the next exercise? ¿Alguna pregunta antes de iniciar la segunda parte? We go continue with the second part about a class. No questions? No? No questions. Okay, so no questions, let's go ahead. All right, let's continue with the next activity. Recuerden también, eh, recuerden también chicos que eh, al finalizar la clase pues tenemos que terminar la tarea número 10 en la plataforma y también realizar lo que es eh, el midterm, que es un pequeño quiz, un pequeño examencito que les aparece eh, después, de, ahí dice midterm. Hay que realizarlo porque hoy necesito subir esas notas. Entonces, eh, eso se hace al final de la segunda semana. Es decir, estamos justamente este día para completarlo. Así que eh, recuerden que hayamos completado las actividades de, de la L, tarea 6, tarea 7, 8, 9, 10. O sea, que estén todas completas. Y completar el midterm esta noche para que yo a las 11 comience a subir notas. Muy bien. Practice. Ask different partners what each of the occupations does at workplace. Pay attention to the questions. Software engineer, you will ask if one of your partners have this kind of jobs and also the answer. Dice, van a preguntar a sus compañeros eh, qué clase de ocupaciones tienen en su lugar de trabajo o qué, qué clase de trabajos tienen en su lugar de trabajo y van a verificar acá, por ejemplo, si conocen a alguien que, pues, que, que sea un software engineer, ponen el nombre y pues y van a verificar, por ejemplo, qué es lo que hace. Qué es lo que hace cada uno de estos, de estos trabajos. Por ejemplo, yo le pregunto a, a Victoria. Victoria, do you know a software engineer? ¿Conoce algún software engineer? de su empresa donde trabaja? De mi empresa, no. No. no ok, ¿y qué cree que hace un software engineer? ¿Qué, ¿Qué clase de trabajo será un software engineer? Crean aplicaciones o programas eh, o sistemas que se utilizan en una empresa. Uh -huh. Ok, entonces... Si ustedes conocen a alguien, eh, van a escribir el nombre y van a escribir qué hace cada uno de estos en, en los trabajos. Uh, let me see here. Look at this. Ok, Mari Martínez, do you know a human resource specialist? Eh, eh, this is uh, a recursos humanos. Ajá. Uh -huh. In my work, I have human resource specialist. Oh, And do you, do you know what the human resource specialist does? Do you know what these people do? Yeah, I, I know people. Ajá. Entonces, con su grupo, ustedes van a tratar de, de escribir qué hacen. Por ejemplo, si pueden, conocen a alguien y van a describir qué hace el human resource specialist. De qué se encarga, qué, qué tipo de trabajos hace. Entonces, ustedes van a socializar esa información. Por eh, ejemplo... We ask the following question here, uh, Raúl. Do you know uh, uh, Raúl Otoniel? Are, are you uh, an accountant? Are you an accountant? Yes, I am. Oh, yes, he's, he's uh, an accountant. He's an accountant. Could be like a, bookie, a bookkeeper, que es un tenedor de libros, right? A bookkeeper. Yes. And, and also, do you know what a bookkeeper does? Que era un bookkeeper. Um, in general, is I take um, finials the company and register register and general ledgers and and um, and send in checks emails and calls eh, ¿qué más? 
creo que en general es solo una, una de esas, ¿verdad? Cuidar las finanzas de la compañía, registrar el centro de diario, eh, chequear emails, eh, I am también eh, I meetings, teams, via teams, and, Quiero ver mis actividades. Otra, eh, I am elaborate eh, budget. Ah, elaborate budget. I elaborate budget. I yeah, elaborate los presupuestos. Budget, yes. And forecast for sales, sellers, sales, and si trabaja. Ok, si sí trabaja. <laughs> Si sí, trabaja usted. <laughs> Many things, right? Muy bien. A lot of things that you can do. Ya nos dio ahí una idea. Eh, the bookkeepers, they have the control of the finance. Have the control of the finance of the company. They monitor and they control the finance of the company. La finanza de la compañía. Entonces, ustedes escriben en el grupo cuál sería el, qué es lo que hacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cada uno? ¿Qué hace un bookkeeper? ¿Qué hace un digital marketing manager? Y lo vamos, a, lo vamos a escribir en grupos. Later, when we come back, usted va, va a mencionar, yo le voy a ir pidiendo a cada uno, por ejemplo, Mari, díganos qué hace un software engineer, María, Julia, qué hace un financial analyst, Dana Cruz, Dania Cruz, um, qué hace un digital marketing manager. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, eh, this is the activity. So, no sé si alguien le puede tomar um, a screenshot to send it to the group. Alguien lo puede mandar. Let me try if I can. Mm -hmm. Un segundo. I think that I can. Look at that. All right. So in this moment, uh, let's make the, the breakup rooms. Vamos a formar los grupos. ¿Cuántos miembros hay? Let me see. Okay, let's work with four teams. Let me see. I will create them. Mm -hmm. I know what to do. Ok. Vamos a formar los grupos y ustedes van a socializar eh, en este caso eh, qué hace cada uno de estos trabajos. Ok. Let's work in the teams. Check the information. Yuri, Mario, Mario Alfredo. Teacher. Hola. Este, este me está dando problema. Me, estaba en el grupo y me saca y así me tiene. Vale, lo voy a agregar entonces a otro grupo. Perfecto. Ok, ya sé a qué grupo lo voy a agregar. Y... Um, al 2. Ok. 
Bueno, entonces, mire si le llega la invitación. No me, no me ha llegado, Tech. Vale. ¿Ahora? No. No. Ok, quiero ver... Vale, un momentito. Bueno. Ok, ya sé qué vamos a hacer. Lo voy a mover a un grupo y lo voy a traer de regreso. Eh, lo voy a mover al 3 y luego regresamos al 4. Bueno. Revise ahora. como las cosas que, que hacen cada Se escucha bastante interferencia. No les escucho nada, perdón. Se los pondré en el chat, tal vez así. Lo yes. vemos. Parece que. Sí, está bien. Um, support. 
¿Qué otra podría haber? Um, vamos a ver. Bueno, pasamos a Human Resource. Yes, yo creo que tres ya es suficiente. ¿Eh? Tenemos invitado. Teacher. Hi, mister. Entrevista. ¿Cómo? Entrevista y selección. Selection person. Eh, ¿Qué más podría hacer? También se encargan de actividades de la empresa como de clima. Puede ser la de ¿Cómo que se llama ese ese puesto de trabajo? Activities eh, orga, or, como organizar actividades pero eso no, no podemos poner pero tiene tiene eh, tiene un nombre que eh, son relaciones laborales y ahí Algo también así. podría ser este la, la de planillas ah genial la contratación del personal el que elabora las políticas también ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eran las políticas de la empresa? Uh, teacher, how do you say? Política de la empresa. Regulations. Uh, regulations. Policies. The policies. Poli the policies comp of company. Po policies. Uh -huh. Policies of the company. Policies of the company. Uh -huh. Correcto. Ok. Ay, 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 se me perdió. Policies. Of the company. Yes. ¿Qué otra dijo Gloria y Yuri? Yo dije lo de planillas. Ah, yes. Elaborate. ¿Cómo se dice? How do you say planillas, teacher? Planillas sí. de salario. Mute. Mute. I'm sorry, I'm sorry. Eh, es un payroll. Uh, quiero ver si lo escribo acá. Payroll. payroll. Así yes. de escribo. Eh, P A Y R O L L. Yes. yes. Correct. Good. It's a payroll. Uh -huh. Financial analyst. Eh, Financial. Financial es como el financial. financiero, ¿verdad? De la empresa. Asistente financiero. Ok, vamos a ver en el asistente financiero. Eh, help. Ayudar y ayudar en la creación de, de, de los presupuestos. También chequea las, eh, como las reuniones, ag agenda, agenda reuniones de, de, de los gerentes. Es que este creo que es el analista financiero, no es asistente. Mm, ok. Uh -huh. Creo que el analista financiero siempre, bueno, creo que siempre es el que está después del... Del gerente general, ¿verdad? Yes. Entonces, con el encargado de los presupuestos de la empresa. Eh, de todo el que, que ve el área de contable. De que los recursos eh, este, empleen como, como deben de ser. Con el presupuesto de la, de la empresa del año. Ok. Así es. Como también como poner el encargado de velar por el, el, las finanzas de la empresa. Yes. 
eh, ¿cómo sería? ¿Cómo cuidar las finanzas de la empresa? Ah, cuidar las finanzas de la empresa. Take care of finance. Of finance. Oh, the company. Mm -hmm. The company. Yes. ¿Qué más? Take care of the financial. Eh, 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 eh. Creo, me imagino que también el que elabora los presupuestos, ¿verdad? Aquí lo puse. Aquí ah. está en la creación de presupuestos. Como que también este, estas personas se encargan como, como de andar monitoreando este, de, bueno, pero es que ahí, ahí en esta lo, 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 lo ponemos, ¿verdad? Uh -huh. Ahí cuidar las finanzas de la compañía. Ah, elaboran. Elaborate uh, reports. Eh, el, elaboración de reportes para, para los gerentes, ¿verdad? Yeah. Eh, los dueños oh, no. eh... creo que ahí estamos me parece uh -huh. me parece sí ya sabía el Teacher. Hello. Yes. Hola, eh. justamente lo estábamos esperando porque solo nos falta una que es insurance agent porque no sabemos no sabemos qué es. The insurance, insurance insurance agent. Insurance agent, okay? Agent. Yes, so this person is in charge of a uh, monitor help companies that they are in the process to lose uh, money for an investment. O sea que el, el, eh, es el, la persona... Una lista de riesgo. Ajá, financiero. Es decir, aquel que le dice a la, a la empresa cómo oh, hacer para no perder dinero, no to lose money, o para ayudarle a mejorar en la economía de la empresa. To improve the economy of the company. Financial Analyst. Okay, gracias. You're welcome. Teacher, aquí andamos perdido. Hello. ¿Cómo estamos? Hello, teacher. Hi. Perdido, teacher. Y eso porque yo aquí lo veo a ustedes. <risa> ¿Qué pasó? Yo, no, yo no conozco a un software engineer. Ah, <risa> Nunca bueno. he hablado con una persona. Ah, bueno. bueno ¿Qué sí. hace? Ajá. Eh, ¿Y el grupo sabe qué función tiene un software engineer? Ya lo discutimos y no ah. sabemos. En serio. O sea, el software engineer es como de mantenimiento sistema, de sistemas, sabemos. Y, ajá. De sistema, ajá. Vaya. Entonces solo ponen de qué se trata. Is the person in charge of maintain the, the nets, que son como las redes, o check the mm. computers. O sea, usted escribe como la, hace como la descripción de qué, de qué hace. Claro, no va a describir todos los detalles, pero sí por lo menos de qué se trata, qué es lo que hace. Uh -huh. Y el oh. analir el financial. Ajá. El financial. Como teacher. Uh, financial analyst is the person in charge of guide or help companies to get more incomes in new to lose money. Es decir, el, el analista financiero es el encargado de monitorear y ayudar a las empresas a que no caigan en quiebra o que, mm. o que no pierdan dinero o que tengan beneficios. Entonces, el analista le va diciendo, mire, vamos bien, tiene que invertir aquí. O sea, es la, es la persona encargada. That is financial analyst. Mm. Uh -huh. Ok. 
Boa. Okay. Mm. Porque en ese tema andamos perdidos, teacher, porque yo en lo personal de aquí, en de mi empresa no hay ni uno que sea de eso. De hecho, de hecho, fíjense que hay, un, hay una presentación donde hicimos este ejercicio y ustedes tenían que, tenían que anexar. El nombre con el significado, ¿se acuerdan? Hicimos, es, es, ustedes deben de tener las presentaciones que están en el grupo. Ahí está acabada la descripción eh, y el trabajo, eso lo hicimos. Ahí tienen que estar. Creo que en esa clase no ¿En el grupo? En el grupo de WhatsApp, ahí como ahí voy subiendo las presentaciones, por ahí tienen que estar. Creo que fue la clase 7 o la clase 6, creo que por ahí usted lo va a encontrar, pero ahí están. No. Parece, no, no entendí bien. No, no sé si cuatro. Entendió, compañero. ¿Se entendieron? No. Bueno, al menos yo no entiendo. Ni hay cuando... Ok. Um, it's finished. Oh, I think it's completed or not. Ya estuvo, ya terminamos. Eso, miren qué bien. Ahí está en el chat eh, la, la información que armamos. Oh my God, that's fantastic. <laughs> All right, that's good. That's good. Thank you so much. And... Ok, vamos a ver. Vamos a hacer algo. Necesito la ayuda de Victoria. Uh, Permítame. Ok, Víctor, vamos a necesitar de su ayuda con un grupo. Ok. Ok. Ok, you will help these guys with some exercise. I will send you there. <laughs> you know, you know. A little bit English. I I need 
practice my English, but mm. my 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 work uh, it's very important of my clients. Oh, and mm -hmm. I, I am observate that point. <laughs> Hay un infiltrado por ahí. Yeah. <laughs> Teacher, finish uh, and the exercise actually. Okay, that's perfect. So that's great. Well, I think. Uh, okay, just one second. Okay, vamos a regresar ya por el tiempo. Uh, we will go back. Okay, guys, uh, let's go back. So we're going to have a short time to um, verify some information. First, I need to pass the attendance list for a second time. So you listen to your name and you say present. So let's work with that right now. Okay, listen to your name and you say present. Uh, Carmen Lisset Rivas. Present, teacher. Okay, Denia Guadalupe Cruz. Present. Uh, Dina Esther Magen. Present teacher. Uh, Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Thank you. Uh, Gustavo Alonso Zamora. Present teacher. Great. Uh, Joana Bernadette de Paz. Um, Karina Araceli Gomez. Uh, Maria Fermelinda Martinez. Present teacher. Thank you. Uh, Mario Alfredo Moran. Present teacher. Thanks. Uh, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Nelson Amilcar Hernandez Galicia. Present. Thanks. Uh, Raul Otoniel Beltran. Present teacher. Thank you. Um, Victoria Stephanie Sorto. Present. And uh, Jancy Catalina Chacón. Jancy, uh, Judy Alexandra Flores. Present teacher. All right, thank you so much. Okay, guys, congratulations. We have done a great job. So in this time, we're going to have some minutes to do the following thing. Vamos a ver, vamos a completar el siguiente ejercicio. Por eso yo voy a elegir a alguien y le voy a decir... Eh, ¿Cuál es la función? What's the, what is the function of... Uh, vamos a escribir acá. No sé, un poquito más pequeño. Vamos a ver acá. Lo voy a escribir aquí. Vamos a ver. Y dice... What...
What does a do? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace? Y usted menciona el trabajo eh, a lo que yo me refiero. Por ejemplo, yo quiero decir, What does a software engineer do? Y entonces usted responde, What does a financial analyst do? What does an insurance agent do? What does a bookkeeper do? ¿Qué hace un bookkeeper? Le vamos a preguntar a... Ok, Raúl Otoniel. Raúl, I have a question for you. Um, what does a software engineer do? Uh, sería, he does an um, installation of programs and creation of programs and my, my tenants system and support. Ok, now, Raúl, usted va a elegir a alguien más del grupo y va a hacer la pregunta. Eh, dice el nombre y dice, what does? Y elige uno de los occupations y esa persona tiene que contestarle qué hace. Ok, choose someone. Yeah. Right, okay. you can start. Okay, um, vamos a ver, Lisette Rivas, what does um, insurance account do? Uh, human resource special, yes. Uh, insurance Agent. Ah, sorry. Um, control life and accident insurance and and he insurance sales. And insurance, uh, insurance sale. Okay. All right. Uh, now choose another partner. Ahora usted elija a otra compañero o compañera y le hace la pregunta. What does Okay. Um, por ejemplo, acá eh, solo una observación. Por ejemplo, insurance. Si vamos a ocupar un insurance, cuando vaya a decir eh, what does an insurance agent quiero ver. Eh, para la palabra insurance, como comienza con una vocal, entonces usted lo va a hacer así. Sí, ese es exclusivo. What does a an insurance agent. Entonces, lo que sucede es que usamos a N cuando la palabra que le sigue comienza con una vocal. Si la palabra que le sigue después de la A tiene que ser una, una consonante. Y usamos an cuando la siguiente palabra comienza con una vocal. Entonces, para todas, usted va a decir, what does a this do? El único es este. What does an insurance agent do? Entonces, es la única que va a llevar, en vez de a, va a llevar an. Porque la, la palabra que le sigue comienza con una vocal. Ok, eh, elija a la siguiente persona, perdón. Elija a la siguiente persona. Choose the next person. Yes, um, Gloria. Ok, Gloria. Ok. Gloria, what does a um, human resource specialist do? Okay. Uh, personal selection, elaborate the polar policies of the company, elaborate the payroll. Elija otra persona más. Choose someone else. Alguien más. Ahí vea bien ahí. Así que cámaras encendidas. Acuérdense. Cámaras encendidas. 
ahí vea usted las, car las caritas y diga, bueno, aquí le voy a preguntar que veo que ya se nos está quedando. <ríe> no oh, sé. María Julia. Que ve usted que tiene ganas de participar así, que no es que se le nota que quiere, que está diciendo, teacher, aquí estoy yo, elíjame a mí. Algo así, algo así se ve en la foto. Aquí, muy bien. María a ver. Julia. Ok, María Julia. What does uh, bookkeeper, uh, no, digital marketing manager? Uh, the microphone, turn on the microphone. Maybe I don't listen to uh, Maria, Jul Maria Juliana. Other person, teacher. Eh, Maria Julia, no sé si se encuentra ahí. Eh, no sé, quizás tiene dificultades. Ok, sí, sí, choose somebody else. Ya. Yeah. Si no, pues elija a alguien más. Venia. Venia Cruz. Ok. Uh, digital market, marketing manager. Uh, he, he does take care of corporate initiative and creative content for digital media. Oh, digital media, okay. Okay. Okay, very good. Okay, congratulations. Okay, let's work with this. Vamos con la siguiente actividad, así que felicitaciones para todos. Lo han hecho muy bien. You have done a great job. I really like it. That was like actually very clear and I really feel, you know, satisfied because of the progress. Como les digo, de esta semana, de la primera semana a esta semana, he visto un cambio trascendental en muchos de ustedes. Entonces, o sea, no sé cómo lo perciban ustedes, pero sí yo he percibido un gran avance, un nivel de entendimiento, un poquito más de vocabulario, se sueltan a hablar, o sea, yo puedo ver a distancia el gran cambio que han tenido, eso es lo que les digo, y a medida que pasemos este módulo, cuando, cuando pasen el módulo 2, van a sentirse más libres para hablar, van a, van a expresar más ideas, y, y así a medida que vamos avanzando, se nota la diferencia del trabajo que están haciendo, ¿verdad? entonces, me siento bastante satisfecho porque vamos avanzando en muchas cosas, claro, es principiante es uno, por, por tal razón, eh, estamos así, pero a pesar de eso pues vamos teniendo avances bastante significativos así que eh, siga trabajando en este proyecto que se va viendo eh, mucho el avance yes. Yes. para motivarnos eh, podría personalmente podría decir verdad cómo, cómo ve el desarrollo de cada uno y así pues uno puede ver eh, qué puede hacer o qué está fallando o algo, pienso Siento que, vamos, siento que vamos bien. Como recuerdo de que a medida que este es, es el módulo 1, para muchos es como eh, primera vez o después de tanto tiempo. Me dicen por ahí hace tres años, cuatro años que no estudio inglés. O a, por ahí me decían desde bachillerato. Entonces, eh, bueno, siento que vamos, vamos bastante bien. Y sí, claro, me gustaría pues hacerlo así, eh, bien personalizado. Eso es bastante importante. Thank you. Okay, yeah, that's good. All right, uh, vocabulary, practice and write the days of the week in order. Vamos a ver, vamos, vamos a empezar con los días de la semana en inglés. What is the first one? What is the first day of the week? Monday. Monday. Sunday. Bueno, yeah, some cultures could be Monday. 
días. Bueno, para nosotros es el inicio de semana, the beginning of, ajá, eh, mm -hmm. el siguiente, Monday. Tuesday. Ajá, I love the pronunciation, it's good. The pronunciation is good. Number three. Wednesday. Wednesday. Excellent. Wednesday. 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 No vaya a decir, no vaya a decir Wednesday. I had his teacher es Wednesday. No, se pronuncia Wednesday. Como que se, se, las palabras que coge. Wednesday. Sunday. Wednesday. Saturday. Next. What is the next day? Saturday. Thursday. Uh, uh, okay, Thursday. 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 Muy bien. We have Thursday. Next. Friday. Friday. Thursday. Friday. 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 And the next one? Saturday. 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 Dian conmigo Saturday. 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 Yes, Saturday. 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 Number number seven. Sunday. 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 All right, cool. Okay, so we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, como con Z, Z, Thursday, 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 como estilo Z, Thursday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Friday, Friday. Exactly. That's good. That's the way. Very good. Very good. Muy bien. Muy bien. Okay. Vamos con la siguiente. Let's go with the next activity. Okay. Vamos a tratar de complementar esta eh, daily routing. Es una actividad. Es una rutina diaria. Okay, for this, what we had to do is that we had to uh, work in the following exercise. Vamos a tratar de complementar, vamos a tratar de complementar la siguiente información. Okay, y para eso lo vamos a hacer en los pequeños grupos. Usted va a formar los grupos e irá completando el ejercicio, all right? Vamos a formar los grupos, eh, los grupos que estábamos, y usted va a ir eligiendo un verbo que vaya complementando eh, cada uno. ¿Ok? Yes. All right. So, that's what we had to do. ¿Ok? Usted va a elegir la mejor respuesta y luego la vamos a complementar. ¿Ok? This is what we had to do. I give you some minutes. Entonces, eh, si no tiene, um, if you don't have the material next to you, One second. Eh, voy a mandar la imagen para que usted la tenga ahí y la puedan hacer, la puedan hacer también en su cuaderno, in your notebook or in your material. Okay, I'm sending you the picture right now. Okay, so let's work in the teams, formemos los grupos y respondemos y luego regresamos. Let's go back. Ok, aceptamos la invitación.
Hi, Victoria. Uh, la vamos a Hola, mandar. No me salió nada. Oh, la voy a mandar al grupo 3. Dina. Of tea. The kitchen. Yes. First, I go. Ah. Sí, a preparar sería ir a la taza de café uh -huh. o de té. Take. Take. Uh, I, and take. And take. No, no, no. A cup. I need to see. ¿Dónde va? Eh, I, sería I go, go to the kitchen and make, 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 es, make, make, no está, es, eh, take, I know, take, ajá, take. sería take, yes, take, and take, a cup of tea and toast for breakfast. Break, break, break breakfast. Uh, then I go to the bathroom. <laughs> yes. <laughs> go to the bathroom and wash my teeth. My teeth. To the bathroom and wash. In... No está wash. Brush. Brush, 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 yeah. brush my teeth. And I my brush. Teeth. After that, I dress it and mm, right. Ya utilizamos brush, watch, brush, watch, brush, brush. Ante eso. No. No, el me baño, quizá me he visto. Pero es que dressed es como vestir, vestirse. Ajá, pero primero se baña. Eh, no. Y que era, que era, no levantarse. No se va a take a shower. Get up, take a shower. No, sería get up, no? Get up. Uh. Dress. No, porque ya pusimos grab. Uh -huh. Ya lo usamos. Fijas, es como, es como un, como que sigue y sigue, no sé si me explico. Ajá, claro, sí, te entiendo. Es Número. como, es como la última actividad que, el, que hicimos, que contestamos, que decía si se estaba cepillando los dientes, primero se levantaba, después se cepillaba los dientes, después se, se, se la Algo así, <risas> es, diciendo. es como un como un pequeño párrafo describiendo mi, mi, mi rutina, ¿verdad? Exacto. Algo así. Entonces aquí sería. Primero, I get up. primero ya estuvo, es el grab. Luego sería take, take a cup of tea and toast for my breakfast. Yes. Vamos a poner un color. A lo que vayamos llenando. Yes. Luego dice, can, can I... Ajá, eh, una copa de té y... o una taza de té 
taza de té, todo esto. Es como el desayuno. Ajá, y toma su, su desayuno. Luego, I take, sería take nuevamente. Sería. I take. Tom. I take. Uh, I take a shower. Es bathroom. Shower. Take a shower. Yes, Baño. Ah, ok. Pero que no vamos a jugar con las que están arriba. Con esas palabras vamos a jugar. Mm, entonces solo sería take. Uh -huh. Pero aquí, aquí tendríamos que poner otra cosa. ¿no? Pero si solo jugamos con esas palabras. Okay, I think all the best were here. So let's work on this. Okay, let's check the following information, guys. Well, um, every day I, ¿cuál podría ser? Every day I get up. Okay, um, too big. Every day I get up at half past six. First, I. I go to the kitchen. Okay. I go to the kitchen and a cup of tea. And take a cup of tea. Veamos si nos funciona. And take a cup of tea. Si no lo modificamos, no hay problema. For, and toast for breakfast. Then I, luego yo. Luego yo. To the bathroom. Go to the bathroom. Um, I go to the bathroom and and brush my teeth. Okay, brush my teeth, and after that, I uh, yes, that dress. I get dressed. Yes, I get dressed. In my hair. Brush. Brush my hair. Okay. También podemos usar la palabra clean. Also too. Uh, you can also use it. Brush or clean. O también puede decir clean my teeth. And brushed uh, my hair. También podemos hacer ese cambio. Podemos hacer ese cambio. Clean and brush my hair. Okay, so you can say that. 
half past seven, I at half past seven. I go, go to work. I go to work. Aha, uh -huh, I go to work uh, in the bus. I take the bus. I take the bus to uh, Cabra <laughs> Eat. It is. Um, Otro verbo que podemos usar. It is a, a long way. Es un largo camino. Uh, from home. Okay. It is a long way from home. Es un largo camino a, a, de casa. I, y luego dice, at work at 10 to 8. Dice que llega al trabajo. ¿Cuál usaríamos? Arrive. Okay. I arrive at work at 10 to 8. At 12 o'clock, I... Take. Um, take. Podemos usar otro, otro verbo para decir que um, almorzamos. Oh. Oh. Excellent. Yes. I have lunch and at four o'clock. Okay. Okay. All right. That's good. Excellent. We just did it. Eh, por ahí vi algunos grupos que estaban haciéndolo muy bien. Ahí es este. This, this one. No, I think it's this, right? So. Vamos como hallándole sentido. ¿Lo, ¿Lo sintieron difícil? So, so. Yeah, a little bit, right? But this, you did a great job. Ok, ya para finalizar, just to finish the class, vamos con la última actividad. We go with the last activity of the class. In this case, it's going to be in pairs. Como sabemos, este es el repaso de, de, este segun, de esta segunda unidad eh, eh, para la próxima clase, es decir, el día de mañana estudiaremos ya la unidad tres, ya eh, la tercera unidad, ya con contenidos un poco más, un poco distintos, con otras estructuras. Entonces, vamos a cerrar con broche de oro. Simple present, right? Six activities you do in the box, my daily routines, and six about a partner, in my partner's daily routine. Lo que va a hacer, para hacerlo más práctico, es que usted va a compartir seis daily routines. Usted con su compañero, de grupo va a contarle acerca de seis actividades o las actividades que usted realiza durante la semana. Ya muchos ya, ya las conocen de memoria y algunos yo les pregunto, mira, ¿y usted qué hace? Ah, oh, ok, teacher, I do this. Por ahí estaba escuchando a, a Raúl que estaba dando varias de sus daily routines. Había escuchado a Yuri también contar acerca de sus daily routines. Entonces, vamos a formar los break up rooms y con su compañero usted va a contar acerca de what you do in your daily routine. So that's what you have to do socialized the activities that you do in, in your workplace okay and with this part we are going to conclude the class it's going to be a speaking no va a ser escrito sino que va a ser speaking que usted lo diga que usted comente que es lo que hace y su compañero le va a contar a usted qué actividades hace okay so we have nine minutes to do this and then we go back to the main section Así que nos vemos todos a los breakup rooms y practicamos. Uh, Yuri o Mario. Hola, hola. Eh, ¿No le ha llegado la invitación por ahí? Mm, no, me metí, pero se me quitó de la pantalla justo cuando le iba a dar. Mm, vale, entonces vamos a ir acá. Ok. Check. Ok. All right. Mm, okay, six.
seis a trabajar. Ok. Ok. Ahí está el teacher, pregúntale. Teacher. Hello. Era el cliente, ¿cómo era? Eh, ¿Cómo fue? Eh, co así como convencer al cliente, ¿cómo se decía? Eh, co convencer es convince, pero ¿qué actividad sería? Como Tratar de venderle mi producto al cliente. Ah, ok. Eh, sell, sell products to, products to customers. Sell products to customers. In, in, in your routine, uh, Victoria, in your work. My work, I answer emails. I I make job interviews. Uh, I recruit them at select personnel. I make selection calls. I support the sales area. I make reports. Y creo que eso en mi trabajo, eso. Ok. You, you say make, make interviews. That's right. Victoria. Yes, I make job interviews. Entrevista okay. de... Hmm. Uh, she send, sends an emails. Okay. Uh -huh. Emails, yes. Ok. ¿Qué otra? Eh, reviso la el producto a granel que viene. Ah, ok. ¿Cómo sería? Sería como check, chequear mm -hmm. eh, the product, products, down, lo, así era, ¿verdad? Te lo descarga. Te sí, descargas. Ok. También me decía que respondía... Llamadas. De llamadas a cualquier hora. Sí, de teléfono. ¿Qué más? ¿Qué más? No. Controlo los tiempos de, los, de la descarga. Controla. Controlar. Es como... Ya, ya terminamos. Vaya. Ahora repetimos. What Para que nos escuche el tiche. Perdón. What's your daily routine? Ok. Right. Um, I, go, I go to the work. Um, I go to the gym after work. Uh, I I talk with 
my family about what happened in the day. Uh, I like to go out to dinner. Uh, I like to watch soccer game. Uh, or movies. Uh, I play soccer of after work or or weekend. Yes. Okay. And and you, what is your daily activity? I get up six a.m. and I take my breakfast. I uh, go to the work at 8 a.m. and take the lunch 12 o'clock and check the email 2 p.m. Uh, and 7 o'clock go to the finish work and go to the home and go home go home and eight nine eight eight p.m. Um, assistant a class English class and twelve o'clock go to the bed um, we can uh, listen to music wash wash my clothes and clean my room and wash the pets, two pets. Um, oh. Okay. Excellent. Excellent, guys. I really like it. Muy bien, muy bien. Bueno, regresamos. Thank you. Good, good, good. Okay, guys, thank you so much for, for the work done. I mean, congratulations, because we have worked so hard. We try to do the best here in the class and that everything was fantastic. So in this moment, there are some students uh, joining right now. And they were in the team, so we're going to Ok, bien, vamos a, vamos a culminar y eh, vamos a pasar la asistencia. Recordarles que eh, tenemos que terminar hoy eh, le, la tarea 10 y el midterm para que yo a las 11 de la noche esté subiendo lo que son las notas, pero así que no se la va a olvidar. Bien, empezamos rapidito. Eh, ok. Micrófono, por favor. Carmen Lisset Rivas. Present teacher. Eh, Denia Guadalupe Cruz. Present. Dina Esther Mayen. Present teacher. Eh, thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Gustavo Alonso Zamora. Present teacher. 
Engs, eh, Joana Bernadette, eh, Karina Araceli Gómez, eh, tuvo una actividad de trabajo, me escribió que por eso no pudo estar, él salió tarde del trabajo. Eh, María Fermelinda Martínez. Present teacher. Thank you. María Julia García. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you. Eh, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Eh, Nelson Amilcar Hernández. Raúl Otoniel Beltrán. Present teacher. Thank you. Eh, Victoria Stephanie Sorto. Present. Thank you. Yancy Catalina Chacón. Y Yuri Alexandra Flores. Present teacher. Thank you so much. Okay, guys. Eh, gracias por el esfuerzo. Congratulations for the work done. See you tomorrow. And don't forget to complete the exercises in the platform today. So, cualquier cosa, pues si me hace falta algo, pues yo les escribo. Así que estar pendientes. Thank you, guys. Have a beautiful Thank night. You. Good night. You too. Thank you. Good night. Good night. It's a pleasure. See you tomorrow. See you. Bye-bye. Teacher, tengo problema para salirme. Eh, ¿No le aparece ahí el botoncito de finalizar? No. ¿De, de un celular está o...? Sí, de un celular. Ajá. Me queda pegado por un momento y no me deja. Uh -huh. Eh, no le no tuvieron no tuvo alguna duda alguna inquietud eh, Mario sobre los ejercicios no teacher. todo bien hasta el momento todo nice teacher. ah bueno eso está bien eh, todavía no ha hecho el mid turn verdad eh, no lo ha hecho todavía no teacher pero fíjate que este, tengo mi, mi mi duda en eso porque ya no me recuerdo si había llegado a la tarea de Dios parece Ajá, la ventaja es que ahí aparecen enumeradas, entonces usted puede verificar, eh, por ejemplo, si la, ahí según el número, ¿verdad? Vamos a revisar de la tarea 6, 6, 7, 8, 9, 10, cabal, las 5, equivalentes a la semana. Entonces, eh, pues así sería. Solo esa y lo del, de como el examencito. Ajá, el midterm, ajá. Correcto. Yo lo veo fácil, Ticha, para ver. <risas> inténtelo, inténtelo. Entonces, sí, trabaja en eso. Voy a intentarlo ahorita. Ok. Bueno, Ticha, es un gusto. Voy a, ya, ya me aparece esto ya. Ok. Bye. Bye. Okay, in this day in the class, we work in different activities. Eh, trabajaron en diferentes actividades, eh, haciendo como un summary para aquellos estudiantes que no pudieron asistir a la clase. Eh, podemos decir de que trabajamos acerca de eh, tipo de actividades, describiendo qué lugares, eh, algunos lugares de trabajo. Por ejemplo, puede ser un warehouse or cellar. Y hay diferentes tipos de trabajo como... We have different kind of jobs, like an engineers, supervisors, employees, also accountants, quality control, eh, the bodyguards, and also some important jobs. The second picture was an office, so you, the students described um, different jobs that they could, you know, they could have there, like, um, engineer, secretary, receptionist, agents, phone call agents, accountants, also sellers, different kind of jobs, different tipos de trabajo. Eh, luego tenemos acá como security guards, eh, police officers, people in charge of sellers, factories, different tipos de trabajo. Y tenemos acá, por ejemplo, schools, universities, eh, colleges, college. Uh, college, uh, university, schools, 
private schools, teachers, principals, vice principals, uh, janitors, uh, receptionists, cashiers, uh, also trainers, psychologists, doctors or nurses, or different jobs. ¿Qué trabajos podemos encontrar acá? In the airport, we have the uh, pilot, uh, flight attendants, uh, people in charge of the luggage, also janitors, security guards, and people who works in this place. Also, this one we could see here, one of the examples, we have so a picture. You can appreciate here some examples. Look at this. We have um, promoters. Also, we have providers, sellers, receptionists, cashiers, a supervisor, a manager. Also, people who, you know, works in cleaning. That is another place. Well, after that, we had to describe about what uh, what does this job do, right? For example, a software engineer, we described a, a resource specialist. We talk about financial analyst, insurance agent, bookkeeper, and digital marketing manager. Look at this. After that, we completed some exercises using uh, the daily routines. Hablamos un poquito acerca de las rutinas diarias. Usamos estos verbos para completar las rutinas diarias que tenemos a continuación. Usamos todos estos verbos y pudimos ir completando cada uno de estos ejercicios. Entonces, eh, hemos completado each of the following exercises here. So we are good because everything is done in the best way. Tenemos acá, por ejemplo, the simple present, write six activities you do in the box, my daily routine, and six a partner. Uh, classmates had the opportunity to discuss about what they do in their daily routines. They compare what uh, actions were done, what activities were discovered or socialized in the, in the class. So this is one of the things that we could uh, develop in the class. We would desarrollar estos ejercicios que han sido bastante importantes y que eh, we take them into account. Y que es una de las descripciones de los ejercicios que hemos hecho en la clase. Um, this day we had some, um, there was one student that was going to be in the 10 minutes. Uh, we were going to discuss about some topics, but at the end he had some problems with the internet connection. So that's why he wasn't capable to um, to be here tomorrow, uh, the person that was going to be in the reinforced uh, doesn't, well, doesn't continue or he didn't connect it for some time ago. So I think he's not in the programs anymore or he didn't continue or we don't know about this person yet. So for this time, uh, we socialize this content. 